നമുക്ക് അടുത്ത് കാർബ് ആനയോൺസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കാർബ് ആനയോൺസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ആനയോൺസ് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബ് ആനയോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബ് ആനയോൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാ ഇവിടെ മീതൈൽ ആനയോൺ ഉണ്ട് ഐസോപ്രോപ്പിൽ ആനയോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ അല്ലൈൽ ആനയോൺസ് ഉണ്ട് കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് എലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇനി കാർബൺ അയോൺസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കാർബൺ അനയോൺ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നോർമലി വേണ്ട ബോണ്ട് ആങ്കിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ദർ വിൽ ബി എ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ റിപ്പൽഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആങ്കിൾ വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ലെസ് ദാൻ വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കാർബൺ ആനയോൺസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളൊരു കാർബണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ ഒരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിരിക്കും പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിന് ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർബ ആനയോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അസിറ്റി അസ്ലിൻ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാർബ ആനയോൺ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് എൻ എച്ച് ടു വിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ദിസ് പ്രോട്ടോൺ ഈ പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ബോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ബോൺ പെയർ ഹിയർ സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ കാർബ് ആനയോൺ പ്ലസ് അമോണിയ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അസിറ്റേറ്റ് അയോണിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാർബ് ആനയോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ദിസ് ബോണ്ട് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഹിയർ നോക്ക് ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ മീതൈൽ കാർബ് ആനയോൺ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ബോണ്ട് ഫിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് സോറി എ ബി എന്നുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ മൈനസ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ കാർബ് ആനയോൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കാർബോ കാറ്റയോൺസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിലെന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കാർബോ കാറ്റയോൺസിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഒന്ന് നോക്കി ഈ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ അയോണിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അത്രയും എന്തായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാർബ് ആനയോൺസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കാർബോ കാറ്റയോൺസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
സി എച്ച് ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബെൻസിൽ ആനയോൺ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കാം ബെൻസിൽ ആനയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ലോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റെഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് നോക്കാം ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ഇവിടെയുണ്ട് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വരയ്ക്കാം സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിങ് ഇത് ഓർത്തോ പോസിറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ഹിയർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കാർബാനയോൺ ഈ പറയുന്ന കാർബാനയോണിൽ ഈ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും അതുപോലെ പാര പൊസിഷനിലും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാർബോ കാറ്റയോൺസിലായിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൽ കാറ്റയോണിൻ്റെ കേസിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും അതുപോലെ പാര പൊസിഷനിലും വന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു കാർ ബാനയോൺ ആയപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വരുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ആര് കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വലിച്ചു നമ്മുടെ ബെൻസിൻ റിങ് വലിച്ചു ആ കാരണം കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി മച്ച് സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അല്ലയിൽ ആനയോൺ ആയാലും ബെൻസിൽ ആനയോൺ ആയാലും രണ്ടായാലും ദാറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദ അതർ ആനയോൺസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെസനൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു അയോൺ ആണ് സി ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് അയോൺ സി ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് അയോൺ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈനൈൽ ആനയോൺ വളരെ ഫേമസ് ആണ് സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈനൈൽ ആനയോണിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈൻ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വഴി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് ബേസിക് സ്കെലിറ്റൺ മാത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ വരച്ചിടുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരാം നോക്കാം ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിയാം ഹക്കൽ സ്റൂൾ അനുസരിച്ച് വെൻ എവർ ദർ ആർ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം വളരെയധികം ആ അത്തരത്തിലുള്ള റിങ്സ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള റിങ് ഒരു ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബെൻസിനും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈനായാലും സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് 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 നാല് രണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ യു സി ദിസ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് യുവർ ബോണ്ട് വിൽ ബി ആക്ച്വലി ഷിഫ്റ്റഡ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബി ഹിയർ അനദർ ബോണ്ട് ഹിയർ ആൻഡ് യുവർ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഹിയർ അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ് നമുക്ക് വരച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈനൈൽ ആനയോൺ ഈസ് മച്ച് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതർ ആനയോൺസ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കാർബീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കാർബീൻസോട് കൂടി നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗം തീരുവാണ് കാർബീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇറാ
എലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹിയർ ഈ ബോണ്ടാണ് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് റാഡിക്കൽസ് കിട്ടും ബെൻസോക്സി റാഡിക്കൽസ് ടു സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും നൗ ഇതെങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരാ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആൻഡ് നൗ ദിസ് വിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈസ് ദിസ് ബോണ്ട് ഗെറ്റ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് അനദർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹിയർ നൗ ഫ്രം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമുള്ളതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ദാറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് റാഡിക്കൽസ് കിട്ടും പ്ലസ് ദർ വിൽ ബി ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫിനാൽ റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെൻസോക്സി റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാർബീൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സൈഡ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർബോ കാറ്റോൺസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള സ്ട്രക്ക് ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാർബീൻസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഒന്ന് മാത്രമേ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നാണ് നമുക്കുള്ളത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ വഴിയുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മീതൈൽ കാർബീൻ ഉണ്ട് ഈതൈൽ കാർബീൻ ഐസോപ്രോപ്പിൽ ആൻഡ് ടെർബ്യൂട്ടൈൽ നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഇതിന് കിട്ടുക ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഈ ആൽഫ കാർബണത്തിൽ മറ്റൊരു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മീതേൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇഫക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് ടെർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് സിമിലർ ടു വിച്ച് വൺ മച്ച് സിമിലർ ടു കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരിക ഇനി രണ്ട് റെസണൻസ് വഴി എങ്ങനെയാണ് കാർബീൻസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിന് നമ്മുടെ ഈ റാഡിക്കൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ റാഡിക്കലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു റാഡിക്കൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ആൻഡ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് to here ivide ninnum or electron ingot shift cheyapadunu ee bond ilulla rendu electrons onnu ingot shift cheyapadunu so that now in the new one your radical will be on this carbon atom and the double bond will be shifted to here appo ee reethiyilana resonance vali ulla allyl carbenes inde stabilization ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബെൻസിൽ കാർബീൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു റാഡിക്കൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹിയർ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കാർബോ കാറ്റോൺസിലും കാർബാനോൺസിലും കണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഷിഫ്റ്റിങ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു നമ്മൾ ഫിഷോ കാരോസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇതെല്ലാം എന്ത് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് വിൽ ബി ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ദ ബോണ്ട് വിൽ ബി ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇനി അതിൻ്റെ ഫർദർ ബോണ്ടുകൾ നമുക്ക് വരച്ചു പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഇനി വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാം ദിസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോറി തെറ്റ് ഒരു ഫിഷ് ഹുക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണേറ്റത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ
നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ജനറൽ ടൈപ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ തന്നെ ചില സബ് ഡിവിഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നമ്മൾ ജനറലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കൂടെ സി എന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എ സി പ്ലസ് ബി ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബീനെ ആര് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എ സി ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതായത് കാർബോ കാറ്റയോൺസ് കാർബാനയോൺസ് ആൻഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആൻഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂള് വരികയും അവളിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനെ എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഈ മൂന്നും അതിന് റിയേജൻസ് ആയിട്ട് വരാം രണ്ടാമതുള്ളത് നമുക്ക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എന്താണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഐ ആഡ് സം മോളിക്യൂൾ ലൈക്ക് എക്സ് വൈ എന്നൊരു മോളിക്യൂളിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി ദർ വിൽ ബി എൻ എക്സ് ഹിയർ സി ദർ വിൽ ബി എ വൈ ഹിയർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഉണ്ടാവാം ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാവാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇൻകമ്മിങ് അറ്റാക്കിംഗ് റിയാജൻ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണോ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണോ അനുസരിച്ച് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് വിൽ ബി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് എലിമിനേഷൻ ഒന്നിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൽക്കൈൻ മോളിക്യൂൾ സി സി ഹൈഡ്രജൻ നമ്മുടെ ഈതേൻ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മളൊരു എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷന് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അതിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആൽക്കീനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആൽഫ എലിമിനേഷൻ മറ്റൊന്ന് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്താണ് ആൽഫ എലിമിനേഷൻ ആൽഫ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടുന്ന രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സും ഒരേ കാർബണാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എലിമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഡിഫറെൻറ്റ് കാർബണാറ്റത്തിൽ നിന്നുമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആൽഫയാണോ ബീറ്റയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്താണ് ഇത് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആണ് കാരണം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ കാർബണാറ്റിൽ നിന്നുമാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബെക്മാൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് അതെല്ലാം റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ അതിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിനാറ്റം ഉണ്ട് ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ഈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ്